بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ کیمیکل بانڈنگ کا ٹاپکلس ہیں اب یہ جو کیمیکل بانڈنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے تقریباً ون تھرٹی فائیو پیجز ہیں اور ون تھرٹی فائیو پیجز کا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ٹائم کنسٹینٹس ہوتی ہیں تو ہم جو ہے وہ سمپلی جو ہے وہ اس کا سب سے لاسٹ والیوم کرتے ہیں کیونکہ سب سے لاسٹ والیوم میں سب سے لیٹسٹ پیپر جو ہیں وہ شامل ہیں تو لیٹس اسٹارٹ ود والیوم نمبر تھری اور کوشچن پڑھنا شروع کرتے ہیں دا گروپ ٹو میٹلس ہیو ہائر میلٹنگ پوائنٹس اینڈ گروپ ون میٹلس وچ فیکٹرز کوڈ کنٹریبیوٹ ٹوڈ دا ہائر میلٹنگ پوائنٹس There are small inter-atomic distances in the metallic lattice. Uh, inter-atomic inter, uh, distances come out there. More electrons are available from each group 2 metal atom for bonding than atom in the metallic lattice. This is also correct. Group 2 metals have a higher first and then corresponding group. No, this is not correct. 1 and 2 are correct, hence the answer will be B. You already know that if option 1 now فرسٹ ون یو سی از بی ایچ تھری سو بی ایچ تھری جو ہے اس کے پاس کیا کیا ہے بتائیں ٹرائی گون پلینر ہو کون کون سی ہوں بی ایچ تھری اسٹرکچر از سم تھنگ لائک دس بی ایچ 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 ٹھیک ہے اٹ ہیز تھری بانڈ پیئرس and it has zero lone pairs zero lone pairs so it has the shape of trigonal plane and this correct ch3 c h h h and positive it has three bond pairs and one lone pair and zero lone pairs so this is also a trigonal plane shape and what about ch3 it has three bond pairs and two lone pairs so this is not a shape one and two are correct hence the answer is B. Okay. We'll go on to the next question. Um, okay, question number five. Which substance contains delocalized electrons? So, cyclohexane. No, graphite has C and okay. ون ٹو تھری ہوگا تو اے ہوگا ون ٹو ہوگا تو بی ہوگا ٹو تھری ہوگا تو سی ہوگا ون اونلی ہوگا تو ڈی ہوگا تو آپشن ڈی تو بالکل بی ہے اس کا جس جس میں ون ہے اس کو کینسل کر دیں تو آنسر سی آ جاتا ہے ٹھیک ہے سی نہیں سمجھ آئے دیکھو اس کو کانسیپٹ سے کریں اگر آپ کو نہیں بھی آتا تو آپ کو جگہ لگائیں سائیکلو ایکزین میں کوئی ڈی لوکلائزن گرفائٹ میں ہوتی ہے Question number eight, which solid contains more than one type of bonding? G. It is ice because ice contains hydrogen bonding as well as covenant bond. So answer is C. The table shows the physical properties of four substances. Which substance? Okay, we will do it like this. <clears throat> Try this. Which molecular structure will have the smallest overall dipole? G. Isomer. 
ठीक है सिस ट्रांस वाली चीज आ जाएगी डी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकती है और पी डी पी डी फोर्सेज बिल्कुल क्योंकि पी डी पी डी फोर्सेज हमने देखा था कि जो भी पोलर सब्सटेंस होगा उसमें आईडीआईडी भी होंगी और पीडीपीडी भी होंगी दोनों आपको उससे देखना है पीडीपीडी से होंगी पोलर इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल बिल्कुल क्योंकि पोलर है तो आईडीआईडी भी होंगी पीडीपीडी भी होंगी ऑल आर करेक्ट सो आंसर दे ओके ट्रायल यूरिया इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनिमल मेटाबॉलिज्म इट कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर The diagram shows angle X in the molecule. Which statement about the structure of urea are correct? Angle X is approximately 120 degrees. जी तो angle X जो होगा वो 120 degrees ही होगा क्योंकि आप देखो कि आपके पास एक यहाँ पे जा रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है, ठीक है और एक जो यहाँ पे 120 होगा, यहाँ पे 120 होगा, 120, 120, 120 कितने Which description of the ammonium ion are correct? It contains ten electrons. And it's okay. It has a bond angle of one to nine point five. This is very obvious. The matter. It has only three bonding pairs of electrons. No. No. बॉन्ड एंगल वन नाइन पॉइंट फाइव नहीं होता वन सेवन वन फोर पॉइंट फाइव होगा कुछ इस तरह होगा इट हैज ओनली थ्री बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नो तो ओनली वन इज करेक्ट नहीं नहीं सॉरी एक और इस बार इट कंटेन्स टेन इलेक्ट्रॉन्स ऐसी बात इट हैज अ बॉन्ड एंगल वन नाइन पॉइंट फाइव यस बिकॉज इट हैज फोर बॉन्ड पेयर्स एंड जीरो लोन पेयर्स तो फोर बॉन्ड पेयर्स जीरो लोन पेयर्स हो तो एंगल वन नाइन पॉइंट फाइव होता है टेट्रा हीटर शेप होती है तो दिस विल बी करेक्ट इट हैज ओनली थ्री बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज नॉट करेक्ट वन एंड टू आर करेक्ट हैज द आंसर इज बी ठीक हो गया तो तो सवाल बड़े बेसिक से हैं आप कर लेंगे लेकिन काफी जो मुझे लग रहा है अच्छी हम उसके बाद सोडियम एंड सल्फर रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सोडियम सल्फाइड हाउ डज द एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस ऑफ द सोडियम कंपेयर विद दो द सल्फर सोडियम का जो आयोनिक रेडियस है एटॉमिक रेडियस है वो ज्यादा बड़ा है और सल्फर का जो आयोनिक रेडियस है वो ज्यादा बड़ा है आंसर इज डी The diagram shows a compound used as flame retardant. The statement of the structure occurred. The empirical formula, yeah, C two H three Br. So, let's see, one, two, three, four, five, six, Br six. Here we see C C C P P P P. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. हाइड्रोजन कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नहीं वन 
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन एटीन होने चाहिए सी टू एच थ्री बी आर बिल्कुल आता है वन इज करेक्ट The C12 ring is not planar. I see, but it is not planar. There are six chiral carbon atoms. Absolutely, chiral carbon. You have to show that you have organic. We are studying. A is the answer because all options are correct. Here it is. Histamine is produced to help in body to help fight infections. Its shape allows it to fit into receptors which expand blood vessels. What are the bond angles X, Y, Z in this histamine from the smallest to the largest line? G. Try it. So, let's see X. Let's see X. एक्स में जो है वो आपके पास वन टू थ्री बॉन्ड पेयर हैं और एक दो तीन चार वन लोन पेयर तो ये एंगल वन और सेवन होना चाहिए ठीक है वाई को देखें वन टू थ्री फोर फोर बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर तो एंगल जो होगा वो वन और नाइन पॉइंट फाइव डिग्री होना चाहिए Z को देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स बॉन्ड पेयर एंड आई थिंक जीरो लोन पेयर फाइव बॉन्ड पेयर फाइव बॉन्ड पेयर एंड जीरो लोन पेयर सो एंगल इज वन ट्वेंटी डिग्री तो सबसे छोटा X होगा स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इज X ऑन से ठीक हो गया सेम क्वेश्चन फॉर बॉन्ड एंगल नाइन वाला भी देखें जरा विच मॉलिक्यूल कंटेन सिक्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स सी टू एच फोर एच टू एस एस एन सी एच सिक्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स सी टू एच फोर का स्ट्रक्चर बना दें वन टू थ्री फोर एस एच एच एन सी एन ठीक है आंसर सी होगा क्यों फाइव इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास ठीक है ये तीन ये फोर फाइव सिक्स तो आंसर सिक्स आ जाएगा लॉजिकल नहीं समझ आ रहा देखो एन सी एल सी एल सी एफ नाइट्रोजन फाइव इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है दो यहाँ पे एक दो तीन चार ठीक है एक सी एल से आ रहा है एक सी एल से आ रहा है एक सी एल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन बन गए तो आंसर जो है वो एन सी एल सी है Which compound contains covalent bonds? Aluminium chloride or ammonia? Calcium chloride may not be. क्या हुआ?
क्या कह रहे हैं किसका गुस्सा चढ़ा हुआ किसका गुस्सा चढ़ा हुआ बड़े मजे की समैया थी So fluorine two molecules should dot in my CLF three. So C N N N N one two three four five three. Two molecules of the same shape, just why the boiling points are significantly different. So, Van der Waal forces, you say that. Wander wall forces are greater because there are more electrons on in BR F three. Then in the field, okay. okay. Question number three It says that carbon sulfide is a volatile. The liquid which is produced in small quantities in volcanoes. The sequence of atoms in CS2 molecule is sulfur to carbon to sulfur. So sulfur, carbon, 
सल्फर ठीक है कार्बन वन टू थ्री फोर सल्फर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड एट टू थ्री फोर ठीक हो गया सो दिस इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ पी एस टू जस्ट द नेम एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड स्टेट द बॉन्डिंग the shape will be linear and bond angle will be 180 now why will the shape be linear because it has four bond pairs and zero lone pairs two bond pairs and zero lone pairs you are ready question number 4 november 13 to 1 question VACPR is a model of electron pair repulsion that can be used to deduce the shape of and bond angles in simple mode. Complete the table by using simple hydrogen containing compounds. One example has been included. Actually, so the bond pair four is and the number of known pairs is zero. So the shape of molecule is what? tetrahedron yes and formula example there is ch4 jab bond pair 3 ho jayega aur lone pair 1 ho jayega to this will be trigonal pyramid एंड एग्जाम्पल कैन बी एन एस थ्री एंड जब बॉन्ड पे भी टू हो जाएगा लोन पे भी टू हो जाएगा तो दिस विल बी नॉन लीनियर एंड एग्जाम्पल कैन बी वॉटर ठीक हो गया टेलीरियम प्रोटोन नंबर फिफ्टी टू इज यूज इन फोटो वोल्टिक cells then chlorine gas is part in def6 draw dot and draw diagram of def6 so d e and f d e f6 ka diagram banane ke liye hum kya karte hain e e 1 2 3 4 5 theek hai टेलीरियम प्रोटॉन नंबर फिफ्टी टू ठीक है वन टू वन टू वन टू वन टू वन टू वन टू ठीक है क्रॉस टेलीरियम के और ये फ्लोरिन के डॉट्स और इस Okay, ho gaya. What will be the shape of the TEF six molecule? So this had uh, six bond pairs and zero lone pairs, so its shape will be octahedral, and angle will be ninety degrees. Ammonia, NH3, and CH4 are hydrides of elements which are next to one another in the periodic table. In the boxes below, draw the dot and cross diagram of molecule of each of these compounds. Show how to determine state and shape each molecule. So, तो एन एच थ्री नाइट्रोजन है वन टू थ्री हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है ठीक हो गया सी एच फोर सी हाइड्रोजन 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 ठीक है शेप 
will this will be pyramidal plus four bond pairs and zero lone pairs and this will be tetrahedral four bond pairs zero lone Ammonia is polar, whereas methane is non-polar. The physical properties of the two compounds are different. Explain using ammonia as an example. The meaning of the term polarity. We can say that NH bond has a dipole and bonding. Pair is unequally shared. Let's explain why ammonia molecule is polar. This is because the molecule is not symmetrical. State one physical property of ammonia which is caused by its polarity. It has Five boiling point points than expected. When ammonia gas is mixed with hydrogen chloride, white solid ammonium chloride is formed. State each type of bond that is present in one formula unit of ammonium chloride. We can say that three covalent and H bonds are present. Okay, including one dative covalent bond and one ionic bond. Mean NH4 for Alkanes and alkenes can both be obtained from crude oil. State the bond angles in the molecule of ethane. Hmm. Bond angles in a molecule of ethane and ethene. Ethane may 109.5 and ethene may 120 degrees. Say the shape of each molecule. 109.5 will have tetrahedral shape on it. Tetrahedral or ethene may trigonal plane. Explain why these molecules have different shapes in terms of the carbon bond present. This is because four single mm -hmm. sigma bonds on uh, the four sigma bonds are present on the carbon in ethene and three and three sigma bonds and one pi bond on carbons in ethene and four single bonds sigma bonds or there are single bonds on carbon in ethane. Question number 13, June 2015 to 1, question 1. The element tellurium Te reacts with chlorine to form a single solid product with a relative formula mass of 270. The product contains 52.6% chlorine by mass. Calculate the molecular formula of the chloride. PeCl. 47.4 according to the periodic table, 128 periodic chemistry according, 52.6 upon 35.5. This is 0 0.370, this is 1.48. 0 0.370, 0 0.370, 1, 
ratio four. So T E C L. The chloride melts at 224 degrees Celsius and reacts quickly see with water. Change the type of bonding and structure present in this chloride and explain your reason. It has means that it has a covalent structure. With low melting point, we can state the equation for the reaction of chloride with water. E E C L four plus H two O gives us T E O two plus H C L. That is going to be two E four. Describe what would you see during the reaction between sodium and chlorine. We say that a yellow flame is seen, seen, and a white solid is formed. And the yellow green gas, that is the chlorine, disappears. Now let's see what we have. Okay. Question number seventeen, November fifteen, two two. Question number one. In the meaning of the term electronegativity, we can say is the ability. of an atom to attract paired pair of electrons. Name and describe the type of bonding you would expect to find between particles with equal electron energy. Covalent bonding can be found. Covalent bonding can be found due to the overlap of orbitals. Check out here. Name and describe the type of bonding you would expect to find between particles with very different electron densities. Ionic bonding will be found. Due to the attraction between oppositely charged ions. The boiling point of some one can explain why the boiling point of fluorine and argon are so similar because it is the number of intermolecular forces are equal, equal number of London dispersion forces or PDPD forces, IDID forces or Van der Waals forces. Question number 18, March 2016, question number 3. Draw a dot and cross diagram to represent the molecule of NH3 and state the shape of the molecule. N, 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 H, H, H. It has three bonding pairs, one lone pair. So it's the shape of the diagonal and pyramid. Check out here. 
molecule of hydrogen cyanide is known. The bonding between the carbon and nitrogen atom consists of one sigma bond and two pi bond. Get the shape of the sigma bond and one of the pi bond. So the sigma bond will look like. the pi bond will look like two okay. next question question number twenty four March two thousand seventeen question March 2017, question number two. And what is meant by the term bond polarity? It means bond in which the centers of positive. and negative charges do not con coincide. Just by the boiling point of HS, much higher than the boiling points of the other halide. We can say that HF has the strongest Van der Waal forces. Forces as it contains contains hydrogen bond. Hence, due to the Van der Waal when the walls it requires more energy energy to overcome the force Moving on. Try number question number 25. Explain how SP2 and SP3 hybridization occur in carbon atom. So SP2 jo hai it is due to the overlap of 2s with 2p orbitals. And sp3 hybridization is due to the overlap of 2s with all three 2p orbitals. State the bond angles normally associated with each type. With each type of hybridization in carbon atoms. Sp2, you have both the grip 120 degrees. For sp3, you have both the grip 106 degrees, 110 degrees, 110 degrees. 110. Oh no. It's around 108 degrees. Or oh, this is it for today's bonding, chemical bonding. जो लेक्चर था अगली वीडियो में आप अगली लेक्चर नहीं टॉपिकल था अगली लेक्चर में आप समझा का अगली रिवीजन की वीडियो में आपसे मुलाकात होगी
तो तब तक अपना और अपने गिरजों नवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें शेयर करें और हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में जल्द जल्द पता चल सके